Hola y bienvenidos de nuevo a una nueva entrega de Tiempo de Dos. En esta ocasión vamos a hablar de un suplemento de un juego que hemos tratado con anterioridad, que es el rastro de Tulu. Vamos a hablar de esto, la revelación final. Es el último de los suplementos que ha sacado Edge para la, la línea del rastro de Tulu. Es un suplemento de aventuras y normalmente te lo venden como si fuera una especie de campaña coaccionada, aunque podríamos hablar de que principalmente son cuatro escenarios, que son... La muerte del San Margaret, los vigilantes del cielo, la danza de sangre y la caja rasgadora. Y lo presento más como una serie de escenarios porque eh, si tengo que seguir hablando de esto voy a tener que decir que voy a decir muchos spoilers. Voy a dar muchos spoilers, así que si eh, queréis eh, saber un poquito lo que me ha parecido tendréis que saltar al final del vídeo. Y a partir de aquí voy a empezar a hablar de lo que sería eh, el módulo, de lo que sería la chicha. Así que, si no queréis spoilear o si vais a intentar jugar esto, eh, por favor, no sigáis viendo el vídeo. Eh, vale, muy bien, pues la revelación final. La revelación final en realidad es una especie de meta escenario en el cual eh, los jugadores van teniendo una serie de reuniones, en eh, una especie de paraje que en un principio parece Londres, pero luego se va volviendo cada vez más orínico, más pesadillesco, y en el cual van descubriendo una serie de pistas que hacen de hilo conductor para ir jugando el resto de los escenarios con otros personajes. Sí, en esta campaña se juegan con por lo menos cinco personajes. El que va yendo de escenario en escenario, leyendo los testimonios o investigando las pruebas y luego los que van jugando cada uno de los escenarios. Normalmente estos escenarios son puristas. Esto significa que en el rastro de Tulu que las probabilidades de supervivencia son escasas, que intentan más o menos emular lo que sería el tono lovercraftiano de personaje que está condenado, casi con completa seguridad, y que, bueno, realmente es que tampoco le puedes pillar mucho pega a los personajes. Eh, casi todos los, todos los escenarios vienen con personajes ya creados, y con pautas para irse creando los personajes a medida que vas jugando. Eh, en la revelación final, la verdad es que el, la revelación final es bastante... Ya, ya te la hueles un poquito cuando ya estás jugando el tercer o cuarto escenario. Eh, espero que mis jugadores no estén viendo esto. <risa> y, y en aras a, a que no me linchen no voy a decir el final, pero se lo están poniendo ya. Bueno, si entramos a hablar de lo que serían los escenarios, la verdad es que... Son de un nivel de calidad un poquito variable, incluso siendo del mismo autor, y están enfocados a cosas completamente distintas. La muerte de San Margaret es un escenario en el cual eh, estás en una isla escocesa. De hecho, es el, es el escenario quizás un poco más atípico, porque casi todos los escenarios de la revelación final están centrados en la región de los grandes lagos de Escocia, pero esto está en una isla en el cual hay una... Hay, una inter... hay un internado de niñas en la cual le están pasando cosas y desaparecieron unos investigadores anteriores. Es quizás el escenario que tiene uno de los inicios más flojos, principalmente porque algunos de los... Se sume que los personajes entran a trabajar allí. Se supone que hay una especie de rutina diaria, pero es muy desigual en cuanto a tener a los jugadores más o menos coexionados. Hay jugadores que se esperan una cosa cuando entran y acaban haciendo una completamente distinta. Eh, y bueno, al final, eh, o sea, en todo el estilo que ya más o menos te esperas, es muerte y muerte casi inevitable. Que es un poquito lo que se les achacaría a todos los escenarios, de que realmente, más que una resolución de un misterio, normalmente suele ser eh, que, que te mueres, <risa> que te mueres y ya está. Es muy lobecrafiano, pero puede resultar un poquito frustrante. Sobre todo en el segundo escenario, que quizás es el más flojo de todos, que son los vigilantes del cielo. Hay gente que podría decir que quizás es el más estimulante porque es el que tiene un misterio más, más enigmático, pero es que eso tiene un secreto, que es que no hay misterio. Realmente son un montón de cositas echadas al tuntún en una especie de potaje, en el cual hay unos pájaros que vigilan a los jugadores que están hechos de partes humanas y que vienen de maneras cíclicas, pero que no se sabe, muy, no se sabe de, dónde hay, de dónde son. Y nada, o sea, realmente es un misterio sin respuestas y los jugadores más o menos se las tienen que componer. Incluso tiene algunos epílogos que tienen un sentido bastante sui generis, en el cual viajan en el tiempo y cosas de estas. Eh, los Vigilantes del Cielo es una especie de Lost, de hecho, en versión Lovecraft. Es, el, es la sensación que me ha dado. La Danza de Sangre, por otro lado, es el mejor escenario, es el mejor escenario de los cuatro. Juega con el, con el típico, la típica historia de la de la herencia maldita, del descubrir que 
el mal que están desenterrando en realidad son ellos mismos. Es una partida en la cual los jugadores ya directamente interpretan gente que descubren que son hermanos y que han sido adoptados y que su padre no es del todo humano y que las intenciones que, tienen su, que tiene su padre y su raza o lo que se están convirtiendo mmm, afectan directamente a aquellos que les rodean. Es un, es un buen escenario, no tanto por el misterio, por el misterio que contiene, sino por las reacciones que pueden tener los jugadores. Es un poquito un escenario donde más se juega el tema de los pilares en los pilares de cordura, en los pilares de estabilidad, se juega un poquito más, el tema de revelar que lo que ellos creían hasta el que entonces no es cierto y que se van revelando nuevos niveles de realidad y cómo lo afrontan, entre los jugadores ya directamente se convirtió, por lo menos en mi caso se convirtió en una partida bastante intensa, lo cual hace que me haya ganado bastantes enteros. Y eh, por último tenemos la caja rascadora, que sería una mezcla entre Kick Baker, entre Hellraiser y eh, la llama de Tool, un poquito un poquito todo todo conjuntado hay, evidentemente por el, el título podréis saber igual que hay una caja que si se abre pasan cosas y se revelan cosas, es quizás el escenario que es más clásico de Tulu, principalmente porque hay bastante conceptos de cordura, aquí ya hay directamente ya más mitos de Tulu ya metidos dentro de la partida y lo que quizás un poco desentona un poco es el tema de que aunque a pesar de que al principio tenga una cosa que ver con los mitos con una idea en concreto, el final de la partida, donde ya se pierden chorrocientos puntos de cordura, es de otra cosa de la llave de Tulo que no tiene nada que ver. O sea, son como si hubieran cogido dos tramas y las hubieran juntado. Es quizás lo, lo que le encontraría yo a esta partida. El hecho de que me tiran prácticamente cultistas porque sí. Y bueno, estos son los cuatro escenarios. Como podéis ver, como podéis ver no los he dejado muy bien, excepto quizás la danza de sangre. Eh, pero eso sí, ¿vale la pena jugar a la revelación final? Depende. Más que nada porque los jugadores tienen que saber dónde tienen que meterse. O sea, yo directamente ya les dije, vamos a jugar una partida purista, no esperéis empezar y acabar con los personajes, porque las historias que vayáis a jugar, o sea, las distintas partes que vais a jugar, van a ser jugadas de una manera lovecraftiana bastante purista. Si los jugadores están de acuerdo y no les importa cambiar de personajes, Perfecto. Podéis jugar estas historias. Si no, la cuestión se, si no, la cuestión sería quizás jugar alguno de los escenarios de manera suelta como one shot y disfrutarlos a medida que lo vayas jugando. Yo la verdad es que lo recomendaría, aunque solo fuera por jugar a la lanza de sangre. Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima.